Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Und nein, ich bin kein Anlageberater. Sorry. So, meine Lieben, es hat sich einiges getan, was die Entwicklung betrifft. Kurstechnisch gucken wir gleich natürlich drauf. Aber was die Entwicklung betrifft, ist im Moment in rasender Geschwindigkeit, muss man einfach so ausdrücken, wenn man bedenkt, so beim XRP Ledger in letzter Zeit, wie schlafend das vorangegangen ist, geht es immer rapider mittlerweile, muss man ganz klipp und klar sagen. Ich bin sehr glücklich, was das betrifft. Und ähm, da kommen wir natürlich gleich zu, aber erstmal gucken wir uns natürlich den Markt an. Ne? Auf einmal so ein Boom wieder. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es noch ein bisschen runter geht, aber... Naja, gut, ne? man kann ja nicht alles haben. <lacht> Aber nicht desto trotz ist es ja was Schönes, muss man ja ganz klipp und klar immer sagen. Ne? So, da haben wir natürlich einen meiner kleinen Gold Nuggets. AMP hat heute Wahnsinn, 26% auf einmal gemacht. Das ist schon enorm. Ich kann euch leider nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Ich habe geguckt nach News, aber nichts gefunden, um ehrlich zu sagen, was das wirklich ausgelöst haben soll. Aber wie gesagt, AMP ist sowas ähnliches wie Holochain, wenn der Markt, der war ja noch im Tiefgang heute ein bisschen. Und ähm, jedes Mal das Gleiche, wenn der Markt runtergeht, steigt AMP und Holochain, sagen sich, nö, mit uns nicht, wir gehen eher in die andere Richtung. Nichtsdestotrotz, ihr seht, ähm, der Markt ist wieder gut am Steigen auf einmal gewesen. Ich glaube, vor, ich glaube, um 12 oder 14 Uhr fing er wieder an, ein bisschen anzuziehen. Nichtsdestotrotz. Der Bullenmarkt wird kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Bullenmarkt wird auf jeden Fall kommen und so lange warten wir natürlich noch. Und ähm, genießen einfach die guten Tage, es werden vielleicht auch mal wieder schlechte natürlich dazwischen kommen. Aber die guten Tage werden wir natürlich genießen und uns natürlich auch sehr freuen. XRP, klar, bei 55 Cent ist nicht die Welt, weiß ich auch. Bevor ich wieder irgendwelche dummen YouTube-Kommentare darüber höre, Leute, Verwendung. Verwendung ist das Einzige, was XRP wirklich in zwei, ja, vielleicht nicht 10 Dollar könnt ihr vielleicht schaffen, aber dreistellig oder bei 50 Dollar, das ist nur die Verwendung. Alles andere ist denkbar unmöglich. Und natürlich performt das schlecht. Natürlich mit XCC auch zusammen. XLM performt zum Beispiel auch schlecht. Warum? Es ist doch ganz klar, das sind diese drei Coins, die, wo ich denke, okay, die werden es richtig rocken lassen bei Tokenisierung, bei Geldüberweisung. Also, die dürfen doch noch nicht hochgehen. Warum? Ist doch einfach. Die müssen schlecht gehalten werden, weil die haben einen realen Wert bekommen, die in der globalen Finanzwelt. Und wer wirklich denkt, dass da natürlich nichts rausspringt bei den Kursen, ja, es tut mir leid, ne? dann hat man eben halt Pech. Aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an. Erstmal habe ich natürlich äh, meinen Lieblingsanalyst. Ne? Machen Sie sich bereit für Bless. Off. Wall Street Ikone Tom Lee prognostiziert Bitcoin einen rasanten Anstieg auf 150.000 US-Dollar bis Ende 2024 und strebt 500.000 US-Dollar in nur fünf Jahren an, also im nächsten Bullenmarkt, der darauf folgt. Ähm, ich kann ihm nur sagen, 24 wird vielleicht ein bisschen knapp, könnte ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich meine, er hat wirklich seine Prognosen stimmten immer eigentlich überein. Die erste Prognose, die nicht übereinstimmte, das war das letzte Mal beim letzten Bullenmarkt. Da hat er gesagt, Bitcoin geht auf 100.000 und ähm, irgendwie war bei 68.000 Schluss. War auch ein bisschen komisch, der Bullenmarkt, muss man ganz klipp und klar sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die 100.000 hätte er geschafft. 150.000 Ende diesen Jahres. Ich möchte jetzt natürlich nicht Nein sagen, aber ich gehe eher von 25 aus, dass er die 150.000 auf jeden Fall dann schafft. Nicht vorher. Aber warten wir einfach ab. Ne? Er hat bisher sonst immer seine ganzen Prognosen, haben immer gestimmt, maximal so ein, zwei Jahre Unterschied nur. Ne? Aber er, es wird diesmal schaffen. So, Iburi und Nium, Partner von Ripple, Nium natürlich, erweitern ihre Partnerschaft für grenzüberschreitende Zahlungen in Brasilien. Iburi, eines der weltweit größten Feintech-Unternehmen, das sich auf Transaktionen für klein- und mittelständische Unternehmen spezialisiert hat, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Nium, dem führenden Anbieter von globaler Echtzeitzahlung, bekannt, um eine bahnbrechende globale Überweisungsdienst in Brasilien anzubieten. Was wird das wohl sein? Ich schätze mal irgendwas mit Schieber, ne? Die Ankündigung folgte auf die behördliche Genehmigung, die Übernahme der brasilianischen Feintechs Bex durch Iburi, zu der die Unternehmen Bex Banco Devisen und Bex Pay Zahlungen gehören. 
im Oktober 23. Das Institut ist in Brasilien als Iburi Bank bekannt, was die lokale FX Bank Lizenz des Landes widerspiegelt. Gemeinsam werden Nium und Iburi es Unternehmen ermöglichen, schnelle, zuverlässige und erschwingliche grenzüberschreitende Zahlungen von und nach Brasilien zu senden oder zu empfangen. Da frage ich mich natürlich erschwingliche grenzüberschreitende Zahlung. Welche Technologie würde das wohl schaffen? Also ich bin ja Halbwissen, ich weiß es nicht. Dies baut auf der bestehenden Partnerschaft des Duos in Europa auf, bei der das in London ansässige Feintech Iburi die globale Zahlungsinfrastruktur von Nium nutzt, um internationale Lieferanten- und Gehaltsabrechnungszahlungen in die ganze Welt zu senden. Ihr seht, selbst Ripple Partner expandieren weiter, was eine geile, geile Sache ist, meine Lieben. Ne? Muss man ganz klipp und klar sagen. So, die Entwicklung geht weiter. Nach 24 Stunden haben wir bereits 20% des Netzwerkes auf Ripple 2.1 aktualisiert. Update mit betroffenem AMM-Fix. Über 50% der dnui Knoten wurden ebenfalls aktualisiert. Das geht ganz schnell. Also wir können hoffen, dass diese Woche vielleicht sogar schon alle durch sind und abgegradet haben. Und wir sehen ja auch schon die Entwicklung beim Market Maker. Ne? Gehen wir schon mal vorher drauf. Market Maker hat wieder auf 25. F XRP Fees 26 dauert nicht mehr lange und dann wird da auch abgestimmt. Ihr seht, dieses Upgrade ist verdammt wichtig, damit natürlich alle wieder auf Ja gehen. Von daher warten wir einfach noch ein bisschen ab. Ich gehe davon aus, dass bis zum Wochenende alles soweit fertig ist. So, wir sind Open Source, Transparenz auf allen Ebenen. Wir sind bestrebt, einen Be Beitrag zur Community zu leisten. Und daher wird der Großteil der im Rahmen des XRP Ledgers Grand Frameworks entwickelte Technologie von uns als Open Source veröffentlicht. Wir möchten uns bei Ripple für das Vertrauen in unser Projekt bedanken. Fee Ledger ist es. Es ist ein Projekt, was auf den XRP Ledger läuft und ihr seht selbst die Projekte auf den XRP Ledger, weil es ist ja alles Scam. Ne? Das, das, darauf, deswegen komme ich dazu, ja, weil es ist ja alles Scam und alles Schrott. Nein. Es wird gigantisch, auch das Ökosystem, was man um den XRP Ledger baut. Das ist natürlich noch seine Zeit braucht. Ja, mein Gott, ne? Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Gibt der Sache einfach ein bisschen Zeit. Und ich garant na, garantieren kann ich es leider nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist verdammt hoch, dass wir hohe Kurse sehen. Natürlich auch mit solchen Projekten, wenn die rauskommen, richtig vernünftig verwendet werden. Und das wird natürlich den XRP-Preis auch gewissermaßen in die Höhe treiben. Man muss immer wieder bedenken, bei sowas seht ihr, bestes Beispiel muss man leider sagen, guckt euch Ethereum an. Ethereum hat nur diesen Wert wegen seinem Netzwerk, wegen den ganzen Systemen, die darüber laufen. Nicht wegen Ethereum allein. Ethereum allein, da wäre vielleicht 5 oder 10 Dollar wert. Aber wegen seinem großen Netzwerk mit geilen Projekten, muss man klipp und klar sagen, da laufen geile Projekte, wo ich ja persönlich auch drin investiert bin, das ist der Wert von Ethereum. Nichts anderes. So, Market Maker hatten wir schon. Jetzt habt ihr natürlich, das hier ist mein kleiner Scheißer, mein kleiner Tom. Meine neue Katze, mein Kater eher gesagt. Das ist meine kleine Tweety, meine Katze, weiblich. Ihr wolltet es ja unbedingt wissen. Da ist er mal wieder am Fressen, so wie ich ihn kenne. Sonst verprisst er sich immer unter die Couch. Und da sind, ist mal die Kleine und der Dicke natürlich da und sind wieder am Fressen. Im Moment sind sie noch sehr scheu, aber sie ist schon sehr oft draußen und äh, will auch spielen. Er, ja, er kommt jetzt die letzten Tage immer mehr. So, meine Lieben, das war's auch schon. Jetzt seid ihr dran. Neun Minuten, ich bin gut. Ich bin wirklich gut, aber es kam nicht wirklich viel, was irgendwie, was äh, direkt mit Ripple zu tun hat. Also ich habe nichts gefunden, großartig, heute auf der Arbeit und auch privat. <lacht> So, da bin ich. Quimis, Moinsen, Doc Azzaola, Moin, Johannes. Das GPS habe ich nur, ihm nur die drei Wochen angelegt, da ich ihn mit dem Gehänge nicht stören will. Aber ich weiß jetzt, in welcher Region er rumläuft. Ah, es geht um seine Katze. Okay. XRP Heiko, Nabin, 23, Houston, we have a problem. Nö, eigentlich nicht. Tribun, schönen Abend an alle. Haga, Abend zusammen. C. Clemens, Moin. Johannes, einfach neu starten. Hä? 
Transatlantic, Moin im Stream Community, Bier und Chips parat, kann losgehen. <lacht> Galedo, guten Abend, Indalo, Morsche, Emhorn, guten Abend alle zusammen, Graf Olaf, grüß dich, Papi spielt, Grüße Familie, Grüße Familie und alles Liebe an unseren Wundertüte MC. Man freut sich immer auf ihn, hat aber keine Ahnung, was man bekommt. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? <lacht> no Petsy, hey MC, grüß dich. Startrampe, guten Abend MC und die versammelte Coinliebhaber. 23, Mann, 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 wieso haben ich die ChatGPT Worldcoin nicht? Mit Sora ging der Hype jetzt richtig rund. Ja, weil du einfach nicht jeden Coin und Token haben kannst. Ich hätte Worldcoin, sage ich dir ganz ehrlich, niemals auch angefasst wegen ChatGPT, ne? Ganz ehrlich. Und weil ich auch schon gehört habe, dass Regierungen absolut dagegen sind. Also der hat jetzt einen guten Aufstieg, aber wie lange das anhält, wer weiß. Singleware muss auch den Chat hier neu starten. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Ottoran, moin moin an alle. Psychobeule, hallo ihr Lieben, grüße euch beide. Kirch, guten Abend. Sanremo, kann nur zuhören. Macht doch nichts, trotzdem grüße ich dich. Startrampe, Chat war bei mir auch weg, deshalb Neustart, okay. Na, hat Twitch wohl ein Problem, wa? XRP Eiko, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk haben Aktien aus ihrem eigenen Depot im Wert von 42,9 Milliarden US-Dollar verkauft. Oder soll es jetzt 42.000 Milliarden, ich glaube eher 42 Milliarden verkauft. Und meiner verkaufen 700.000 Bitcoins über OTC-Desk. Droht ein Crash, haben die Insider Wissen, was wir nicht haben. Naja, es das heißt ja, der große Crash soll ja jetzt auch so langsam dieses Jahr auf dem Aktienmarkt kommen. Warum die Miner natürlich 700.000 Bitcoins verkauft haben, na, das ist ja wohl ganz einfach. Ne? Sie müssen jetzt auch aufrüsten. Sie müssen natürlich die neueste Technologie, sprich die neuesten Grafikkarten, die neuesten Prozessoren und alles haben. Ne? Also, was soll ich dazu sagen? Ne? Ob jetzt ein Crash droht, um, werden wir sehen. Selbst wenn, würde mich nicht stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da können wir dann sehen, wie auch der Kryptomarkt jetzt sich bewegt dabei bei sowas. Ne? Wenn Aktien, also die normalen Märkte, sage ich mal, zusammenbrechen würden. Weil sowas gab es noch nicht auf, auf dem Kryptowelt. Ne? Seitdem der Kryptomarkt gibt, gab es noch nicht so eine Weltwirtschaftskrise, wo ich sagen muss, der hat sich Bombe gehalten. Ich habe das ja viel schlimmer erwartet mit dem Kryptomarkt. Und natürlich, man muss dazu sagen, wir lernen jetzt erst. Es könnte brutal natürlich für uns werden oder es wird einfach genial für uns. Es könnte zum Beispiel auch diesen Effekt haben, dass viele Menschen, die dann aus dem Aktienmarkt natürlich rausgehen und ihr Geld retten wollen, vielleicht in die Kryptowelt investieren. Wer weiß. Zum ersten Mal gechattet. Rimini. Hallo zusammen. Hab einen neuen Namen, da ich mein Passwort vergessen habe. Es gibt sowas wie einen Zettel und einen Stift nur und eben nebenbei, ne? Mein alter Name war Toledo. Jetzt muss ich erstmal ein neues Abo machen. Das Schlimmste ist aber, ich habe meine Punkte verloren. <lacht> erstmal schön, dass du wieder da bist. <lacht> Dann musst du deine Punkte wieder aufbauen. Da dran, hi Remo, viel Spaß beim Zuhören. Johannes, hallo meine liebsten Community. Okay, ihr seid auch die einzige Community, die ich habe. Einen schönen Abend. Ganz ehrlich, Johannes. Das ist bei mir nicht anders. <lacht> Weil was soll ich mich bei anderen Communities rumtreiben? Klar kriege ich auch mal Anfragen oder Fragen allgemein von anderen äh, Communities, die ich dann natürlich auch beantworte, ohne Probleme natürlich. Ne? Also mache ich auch gerne, aber im Großen und Ganzen, nee. Ne? Bin ich ganz auf deiner Seite. Baniato, hallo MC und alle anderen. Ich kann erstmal nur zuhören. Okay, schon der Zweite. Hörer, Grüße, Rimini, hallo an alle, Aga, Bett wieder nachgeladen und mittlerweile in meiner größten Position, dazu heute mal ein äh, bisschen Spaßgeld in Jasmi rein. Ja, Jasmi ist ja auch gut gestiegen, hat man mir ja auch schon gesagt auf YouTube, äh, ich glaube 238% Prozent in ein paar Tagen. Freut mich für euch alle, ne? Freut mich wirklich, das finde ich so geil. Ich habe ihn zwar persönlich nicht, aber... Stört mich auch nicht. Ich habe meine Zugpferde und ich denke schon, dass die was bringen werden natürlich. Ne? Und 
wenn andere vorher steigen und die damit richtig fette Gewinne machen können, äh, finde ich geil, ne? Argon, guten Abend alle zusammen. Hubal, an, hallo an alle. Wird immer grüner. Die Hoffnung steigt auf Teneriffa. <lacht> wartet auf den Bullenmarkt. Wartet auf den Bullenmarkt. Ihr werdet noch ganz, ganz schön ausflippen. Und zwar positiv. In Dano XEC bei 10 Euro. Und ich habe dick ausgesorgt. Ja, es ist ein schweres Unterfangen. Ne? Also 10 Euro denke ich nicht, dass er das schafft. Ich weiß zwar nicht, wo der landen soll. Ich bin da wirklich so, ja, wie soll ich das sagen? Ich lasse mich einfach mal überraschen, was der so schaffen könnte. Ne? Singleberg, Zuckerberg, Musk und Bezos haben 100% Insider. Natürlich, die sind nicht umsonst so reich geworden, oder? Es ist nicht nur, weil sie tatkräftig und die Ärmel hochgekrempelt haben und, ge und gearbeitet haben. <lacht> nicht nur deswegen. King Lutz. Hallo MC. Erstmal danke für deine täglichen Streams und Videos. Nicht zu danken, ich mache sehr gerne. Ich habe zwei Fragen und wäre dir dankbar, wenn du mir helfen kannst. Erstens, ich nutze ein Decent Wallet und habe über CoinMercy meine Kryptos gekauft. Okay. Wie beweise ich dem Finanzamt, dass ich die Gewinne nicht versteuern muss? Du gehst auf CoinMercy, gehst in die History oder Orderbücher, ich weiß ich jetzt gar nicht, ich war heute erst auf CoinMercy, äh, auf jeden Fall, wo du einen Transaktionsverlauf sehen kannst. Und da steht ja bei Krypto so und so, also dass du eine Krypto ja gekauft hast. Darauf klickst du an, habe ich auch schon etwas gezeigt, und speicherst es als PDF einfach ab, dass du diese Krypto gekauft hast. Da steht drauf, welcher Krypto das ist, wie viel Kryptos das ist, Datum und Uhrzeit steht dabei und damit hast du schon deinen Beleg. Wie äh, so, da ich sie länger als ein Jahr halte, kriege ich Dokumente von Decent oder CoinMercy. Am besten ist natürlich von CoinMercy, aber du kannst auch beim Decent Hardware Wallet äh, einen Ausdruck machen, was auf das Decent Wallet wann gekommen ist. Musst du da ein bisschen gucken, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe es mal gefunden, dann äh, leitet es weiter auf deinen Explorer oder auf deinen Browser eher gesagt und dann siehst du da den kompletten Transaktionsverlauf, was du auf dein Decent Wallet geschickt hast. Weißt du, wo ich Stronghold SHX kaufen kann und sie dann auf dem Decent übersende? Vielen Dank und beste Grüße. Wenn du Stronghold noch kaufen willst, dann musst du dir Loopster runterladen, das ist eine App. Dann musst du XLM dahin schicken. Natürlich musst du erstmal einen Account eröffnen. Dann musst du XLM da kaufen, dahin schicken. Und dann kannst du die XLM natürlich gegen Stronghold tauschen. Oder ist der nicht auch irgendwo jetzt gelistet auf irgendeiner Börse? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, der wurde auch jetzt gelistet auf einer Börse. Hammergeddon, guten Abend zusammen. Olli, guten Tag alle. XRP Heiko, diese vier Münzen sind der Schlüssel zum Reichtum. In den nächsten sechs Monaten. Ethereum, Dym, Worldcoin, GFG, Fox. War wohl nichts mit den Coins und Token, die wir haben, wenn wir Experten glauben. <lacht> wir haben halt alle keine Ahnung. Gott sei Dank, muss ich sagen. Ne? Gott sei Dank. Ethereum, ja klar, weil wenn du da jetzt... Äh, pff, 200.000, Euro hast, steck rein. Der wird sicherlich gut gehen. Düm, keine Ahnung, Worldcoin, da bin ich sehr, sehr fraglich, ob da wirklich was kommt. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe ja schon Berichte gelesen von wegen Worldcoin und ne, was Regierungen davon halten, und zwar weltweit. Ähm, nicht gerade so mein Fall. Ne? Es könnte auch passieren, dass sie den verbieten. Also von daher, ich weiß es nicht. Aber natürlich, wer Worldcoin hat, ganz ehrlich, und ihr macht Gewinne, äh, freut mich für euch und äh, gut gemacht hat. Für die, die groß in die Runde. Äh, Moors, grüß euch. Moors, wann bekommt Shiba ETF? <lacht> das musst du Shiba mal fragen. Vielleicht haben sie da irgendwelche Connection. Ich kann es dir nicht sagen. Oder ob Japan so weit ist und ein Shiba ETF macht. Ne? Weil es ist ja nun mal japanisch. Aber ich glaube, auf den größten Finanzmarkt noch der USA ähm, wird das, glaube ich, nicht in naher Zukunft kommen. 23, ja, ich denke, wir sollten uns Worldcoin mal angucken. Kannst du gerne machen, ich halte von dem wirklich nichts. Ne? Also wirklich, äh, <lacht> vielleicht bin ich dumm, ist mir auch egal, bin ich gerne.
Det är så. Ja, gut, ne? 300 Prozent in 30 Tagen bei 8 Dollar. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Da, da kann man sich eigentlich nur wieder an den Kopf fassen, dass man den nicht gekauft hat. Aber wie gesagt, der war schon bei 2 Dollar. Moment mal, alle. Komm. 23 ist er gekommen. Bei 1 Dollar, okay. Aber du kannst den ja gerne kaufen. Vielleicht geht er ja noch auf 1000 Dollar, wer weiß. Aber ich halte die Finger davon fern. 9 Börsen kann man den schon kaufen. Okay. Wie gesagt, für mich ist das absolut nichts. Aber wenn du den geil findest, leg los. <lacht> XRP, Herr Kohl. Erstmal kommt der XRP ETF. Der sei unausweichlich, habe ich heute gelesen. Theoretisch ja, weil XRP natürlich auf dem US-Markt so gesehen reguliert ist. Aber solange natürlich der Prozess läuft, äh, braucht keiner versuchen, diesen Antrag da bei der SSC vorzulegen. Ne? Das sollte man auch klar sagen. 23. OpenAI mit Sora ist schon heftig. Okay. Graf Olaf, alles Schmutz. Du hast es gesagt, nicht ich. Rimini, läuft doch alles wie geschmiert. Bisher ja, ich kann mich nicht beklagen. Selbst heute den Kauf von Wiesheng ähm, hat super funktioniert. Ne? Gerade wo er ein bisschen eingeknickt ist, bin ich reingegangen und ja. Jetzt schon im Plus, aber das stört mich ja sowieso nicht. Ne? Ob Minus oder Plus, Hauptsache ich habe ein paar Coins mehr. Äh, 23. AMM wird grün. Natürlich. Dann geht XRP direkt auf 5 Dollar. Könnte passieren. Nach ein paar Monaten. Warum nicht? Rimini. Was mir aufgefallen ist, dass alle AI-Coins besser fliegen als alle anderen. Ja, weil die im Moment extrem gehypt werden. Ne? Die werden ja schon seit über einem halben Jahr oder seit acht Monaten, sage ich mal, gehypt bis zum Ende. Letztes Mal war es ähm, dezentrale Token und ähm, Defi-Bereich, der extrem gehypt worden ist. Dieses Mal ist es der AI-Bereich. Nächstes Mal, was? Pff, schauen wir mal, welcher Bereich dann dran ist. Ne? Bei jedem Bullenmarkt wird irgendein komischer Bereich dann mal extrem gehypt. Das ist ganz normal. Wanya, hallo zusammen. XRP und XDC, sehr enttäuschend im Vergleich zu Render, Riesenzukunft und schon über 13 Mal. Du bist hundertprozentig Roger von YouTube. <lacht> ich hab dich. <lacht> ja, dann ist das so. Freu dich doch, wenn du Render hast. Glückwunsch, äh, da hast du, wenn du ein bisschen Geld natürlich da drin hast, dann hast du einen schönen Gewinn schon. Für dich ist dann die Qual der Wahl natürlich, wann gehst du raus? Und das musst du natürlich selber entscheiden. 23. AI ist eine große Blase. Da, das, da muss man sehr vorsichtig sein. Die ganzen Aktien sind komplett aufgeblasen. Natürlich, das ist normal. Speedidi, der ganze Kryptomarkt geht hoch. Nur nicht XRP, XLM, Dodge und TRX nicht. Aber es gibt noch eine großen Shitcoin XPR, Proton. <lacht> Größeren Shitcoin. Echt, ist ja noch schlimmer. Ich will nicht gucken, um Gottes Willen. Rimini, früher oder später swappen alle AI-Besitzer in die anderen Coins. Könnte passieren, ja. 23, ja, es ist der nächste Megatrend, aber trotzdem mit Bedacht rangehen. Sehe ich nicht anders. Ne? Also wer frühzeitig drin ist, der kann sich freuen, der hat gute Gewinne, der wird wahrscheinlich auch richtig gute Gewinne machen äh, im Bullenmarkt, natürlich. Aber ich würde das jetzt nicht halten und sagen, okay, ich habe jetzt unter einen Cent gekauft. Das wird locker die nächsten Bullenmärkte noch extremer werden. Das halte ich eher für, ja, wie soll ich sagen, sehr hohes Risiko. Ne? XRP, Heiko, Lachs für die Katze. Ja, hundertprozentig. Die werden besser versorgt oder die kriegen besseres Essen als ich. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ne? Das sind meine Kinder. Die werden immer vom Feinsten kriegen die nur. Jetzt Freitag zum Beispiel gehe ich zum Schlachter, hole die Reste und dann koche ich wieder meinen berühmten Katzeneintopf dann für die. Ne? So wie es meine anderen beiden damals gekriegt haben. Speedidi, ich habe heute AMP bei 0,004 gekauft. Sehr gut. Rimini, oh cool, Futter für meinen Hund. Katzen mag er besonders. <lacht> dann hätte er Spaß gehabt an meinen früheren Katzen, weil die sind auf Hunde losgegangen. Sogar Dobermänner waren kein Problem. Qualme, der Dicke bist du doch. <lacht> ähm, ja, er hat Ähnlichkeit mit mir. Ne? Er hat auch so, so das gleiche Verhalten. Ähm, schön entspannt bleiben. Ne? Kein Stress. Finde ich gut. Ne? Passt zu mir. 
XRP Alco, Vision hat eine neue Marke V3TR angemeldet, unter der es sich den globalen Zahlungsmarkt erschließen will. Analysten sehen das Megaprojekt durchweg optimistisch und prognostizieren ihm ein Wachstum um 600%. Prozent. Hm. Aber das ist schon älter, ne? Ich meine, das ist schon zwei, drei Tage alt, weil das mit den 600% Prozent kommt mir bekannt vor. Und ich habe es nicht gebracht, weil 600 Prozent, ne? also pf, die sollen aufhören mit den Prognosen. Einfach sagen, es wird vielleicht was viel bringen, aber schauen wir im Bullenmarkt. Ne? Das wäre doch eine richtige Aussage und nicht immer schon, bam, 600 Prozent, bam, 1000 Prozent. Ja, die sollen aufhören mit ihren blöden Prozenten. Taucher, Grüße an die Runde und dir, MC. Ich habe heute drei Stunden gekocht für meine Meute. Lecke, lecker. Okay, sehr gut. Kembeam, ich hatte jetzt für die Miezen Buchstabenzahlen Katzentrockenfutter erwartet. Ganz viel X, R und P's. <lacht> nee, noch nicht. Ne? Erstmal anfüttern. Die müssen erstmal auch noch ein paar, bisschen was auf die Rippen kriegen. Now und guten Abend zusammen. Adrodon, moin zusammen. Startrampe, das wäre ein Marktlücke. Katzenfutter auf, als XRP-Logo. Da hast du eigentlich recht, aber das wird sich nicht verkaufen, weil wenn ich hier irgendwie in die Geschäften das reinbringen würde, würde keiner das kaufen, weil keiner kennt XRP, ne? Sagen wir, hallo Sanremo. XRP Alco, Worldcoin, der ist doch 25% abgeschmiert. Drecksteil, das hab, haben sie doch den Leuten angedreht gegen Preisgabe ihrer Daten. Stimmt, da war ja noch so dieser Scheiß, warum ich da deswegen nicht damals reingegangen bin, ne? Die wollten damals ja die privaten Daten, glaube ich, von den Käufern noch haben. Oder irgend so ein Scheiß war da. Simbo, Gruß an alle. Vor allem an die neuen Kitties. <lacht> Nuritin, moin XRPler. Morgen endlich wieder auf Teneriffa. Ne, echt Glückwunsch. Geil. CK, guten Abend alle zusammen. Marcello, heute ist der AMP-Token ausgerastet. Schon gesehen? Ja, hundertprozentig. Mega geil, dieser kleine Schmutzfink. Doch. Aber wie gesagt, das ist, ich, ich weiß nicht wieso. Ich, nehm, ich buche das jetzt einfach mal als Pump ab. Also wird es auch vielleicht wieder runtergehen natürlich. Aber für den Bullenmarkt, er macht sich schon bereit. Ne? Er läuft schon ein bisschen warm und ich hoffe natürlich, er schafft Minimum sein Allzeithoch von 12 Cent oder was? 13 Cent, weiß ich jetzt nicht, aber 12 Cent glaube ich. Vielleicht schafft er ja auch mehr. Ne? Ich gehe so von 20 Cent aus. Ich lege noch ein bisschen drauf. Johannes, Coin Market Cap nervt. Seit heute muss ich jedes Mal von Euro zu Dollar wechseln. Und das auch, wenn ich die Seite erneuere. So ein Blödsinn. Hoffentlich klappt das bald wieder normal. Mich interessiert nur der Dollarkurs. Das ist allgemeiner und hat sich bei mir auch festgefressen. Bei mir interessiert sich der Dollarkurs einfach nur, weil der Euro mich deprimiert, ne? <lacht> weil die Kurse niedriger sind, ist ja klar. Der Dollar, scheiß auf den Dollar, ich, ich mag den ja auch nicht, aber da sieht es schöner aus immer. Mr. Müsli, hab mal eine Frage. Müsste man nicht, wenn Japan schon so bullisch ist, beziehungsweise diese scheinbar nächstes Jahr startet, schon mal was am XRP-Kurs etwas merken. Momentan ist XRP mein zweites schlechteste Investment. Nur Terra Luna ist noch schlechter. Ganz ehrlich, wenn ich mir so die Prozente angucke, ne, von den letzten, ich sag mal, 24 Monaten, ist XRP sogar mein schlechtestes Investment. Ähm, theoretisch hast du ja recht. Praktisch, man hat die Leute wirklich super vergrault. Ähm, Ripple verkauft regelmäßig, da sagen die Leute auch, ähm, nee, <lacht> nee, da kaufe ich jetzt nicht. Normalerweise müsste der Kurs total explodieren, aber die Leute sind so weit, dass sie sagen, wir wollen es erstmal sehen. Zeigt es uns, dass ihr es verwendet, in großen Mengen, mit hohen Vermögenswerten, dann investieren wir auch. Das ist der Punkt, die Leute wollen jetzt endlich sehen, hier, zeigt es uns, was sie uns jahrelang auf die Nase gebunden hat. Zeigt uns, dass Banken damit tatsächlich starten, dass das Volumen wirklich hoch geht, weil eben die Verwendung höher hochgefahren wird. Dann werden alle spekulieren und dann geht es richtig los. Vorher, nein. Man hat XRP dargestellt, als wenn es der mieseste und dreckigste Coin ist, den es 
eben halt geht. Und das nicht nur seit den letzten 24 Monaten, sondern seit 2018. Guck dir mal den Chartverlauf an. Von 2018, 1.1.2018 bis jetzt. Würdest du dann nochmal ein XRP investieren, wenn du das siehst? Also ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Schladrampel, Teneriffa wird umbenannt in XRP Riffer. Und Mr. Crypto, äh, Mr. Müsli. Mr. Crypto, Mr. Müsli. Ich kann dir nur sagen, ich investiere nur in XRP, weil ich an die Verwendung glaube. Wenn ich charttechnisch mir XRP angucke, würde ich nicht einen Cent um ehrlich zu sagen reinstecken. Brillicoin, guten Abend, MC und alle anderen. Komm einfach nicht dazu, was zu kaufen. Als ich nicht konnte, war alles unten. MC, wann geht's denn wieder runter? <lacht> so, ganz ehrlich, ich habe Geld gehabt heute, ich habe es reingepackt. Waren zwar nur 400 Euro, aber ist mir egal. Weg damit, ne? was soll es auf dem Konto? Deswegen, nein. Mich, mich interessiert das nicht, wie tief es jetzt noch geht. Ne? Wenn ich Geld habe, kaufe ich einfach, ist mir scheißegal, weil der Bullenmarkt wird schon zeigen und mich, mich interessiert nur die Anzahl. Natürlich könnte man sagen, ja, wieso wartest du nicht? Dann geht es noch tiefer. Immer wenn ich warte, geht es hoch. Deswegen kaufe ich und dann geht es sowieso runter. Also es sollte eigentlich morgen, übermorgen wahrscheinlich für dich gute Kurse geben. So ist es normalerweise in der Regel bei mir. XRP Night Riddler. Hey MC und Gruß an die Community. Olli, der da war. Sonny, Grüße aus Mexiko in die Runde. Dankeschön. Grüße zurück. XRP Eiko, was mache ich denn mit den 100.000 Kanalpunkten? Kannst du dein deine Nachricht im Chat hervorheben. Ich könnte da sonst was alles aktivieren, aber das wäre ein bisschen... Ja, ich finde es kacke, muss ich sagen. Ja, dann laufen hier solche Figuren durchs Bild und so. Ähm, weiß ich nicht. Rimini, danke MC. Ich habe es jetzt gespeichert, das Passwort. Solange ich die Ledger-Wörter nicht verliere, alles okay. Ja, ne? Aber es ist schon unser erstes Wortzeichen. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Also, was soll ich sagen? Ich hoffe, sowas verlierst du nicht. Startampel, Gruß ins Kaktusland, Holiday Diver. Holiday Diver, Grüße zurück ins Kartoffelland. Ja, kann man nichts gegen sagen, ne? Single Bear, alle sagen, dass, Kryptomarkt, dass der Kryptomarkt erst noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist in den nächsten sechs bis acht Jahren noch sehr viel zu erwarten. Ja, das stimmt wirklich, weil wir haben jetzt im Moment ja noch das Spekulationsgeschäft, ne? muss man ganz klipp und klar sagen. Aber der Markt und die Welt bereitet sich darauf vor, dass die Technologie in der realen Welt tatsächlich natürlich auch äh, richtig, richtig viel verwendet wird. Sprich die Blockchain-Technologie. Das ist einfach die Industrie, ne? die nächste Generation. Und man hat immer noch recht, wenn man sagt, okay, wenn du jetzt einsteigst, ich meine, wenn du ein junger Mensch bist, ich sag mal, du bist 20 und du steigst jetzt in die Kryptowelt ein, wäre es jetzt immer noch der richtige Zeitpunkt. Wir oder ich als alter Sack muss sagen, nee, ich muss ein bisschen extremer investieren, damit ich vielleicht endlich mal gute Gewinne mache. Bodyback, abonniert mit Prime, Dankeschön. Startrampe, vielleicht ist der Kryptomarkt in zwei Jahren für uns alle der Freizeitberuf, wenn wir ausgesorgt haben. Ich gehe ganz stark davon aus, ne? Johannes, solange die Community die beste der Welt ist, braucht man keine andere. Und das haben wir. Bin einfach froh, euch gefunden zu haben und alle auf Teneriffa zu sehen. Ganz ehrlich, Johannes, sehe ich nicht anders. Sage ich auch oft genug schon. Ne? Es ist wirklich die beste Community, die, ich, die man sich eigentlich wünschen kann. Wenn ich das, wie, wie ich das immer sage, wenn ich das bei anderen so sehe, dann denke ich mir immer, oh Gott, was für ein Kindergarten. Meine Fresse. Wir, wir können uns ja auch vernünftig, menschlich, auch über andere Themen unterhalten. Nicht so viel, das weiß ich auch, weil sonst könnte es vielleicht einen Krieg geben hier. Aber trotzdem, es funktioniert ja auch. XAP Eiko, also in Bayern war schon Bullenmarkt. Da wurden Rindviecher verkauft. Oder meinst du was anderes? <lacht> Nein, ich rede nicht von Bayern, ich rede eher vom asiatischen Bereich. Weltglück, Grüße an alle XAP-Träumer hier in 2024. Ich habe ich hab schon gedacht, wo ist er denn, ne? Rimini, bald Market Cap von 2 Billionen. Hatten wir schon und kommen wieder, natürlich. Könnt mir vorstellen, dass wir nicht mehr weit von dem Bullenmarkt entfernt sind. Es steigt ja täglich. Nein, das dauert noch. Ne? Also wie gesagt, bis Herbst musst du dich noch beruhigen, äh, gedulden. Eher nicht. Das, was wir jetzt sehen, das ist ganz normal vom Bitcoin Halving auch. 
Aber das heißt nicht, dass der Markt durchgehend nur noch steigen wird. Teneriffa wird der Hammer. Schade, muss im MC im Frachtraum mitfliegen, da er keine so großen Sitze gibt. <lacht> Macht nichts, Hauptsache ich komme dahin. <lacht> Can be. Ein netter Vertriebsmitarbeiter hat mir vor zwei Monaten die Worldcoin App aufgeschwatzt. Hab seitdem nicht daran gedacht und was soll ich sagen? Aus den 20 Euro sind 129 Euro gewonnen. Bald auscashen und oder halten. Musst du wissen, entweder sagst du dir, okay, jetzt habe ich schon 129 Euro damit gemerkt. Ich riskiere das einfach diesen, den Einsatz, die 20 Euro und sage mir auch scheiß drauf. Ich warte auf den Bullen, mal gucken, was er bringt. Vielleicht kriegst du daraus ja 1290 Euro. Nein, wer weiß das schon, aber sowas musst du jetzt entscheiden. Dann hat er so, kann nun schreiben, was ist bloß los mit den KI? E-Coins, Hype, mehr nicht. Kim Beam, vielleicht waren es auch unter 10 Euro geschenkt. Wie gesagt, ganz ehrlich, du hast ja auch noch Geschenk gekriegt. Dann würde ich auf den Bullenmarkt warten ne, und gucken, was der Coin drauf hat. Oder der Token eher gesagt. Vielleicht schafft er ja mehr. Du kannst ja nichts verlieren. XRP Echo ist wie beim Nano Ledger bzw. Ledger Live. Da gibt es den Reiterempfangen. Und da ist die History. Bei dies sind das gleiche, richtig. Deswegen, also man könnte es auch darüber beweisen, wenn man natürlich beim Hardware Wallet die Transaktion ausdruckt. Ne? Also wann du die Empfang hast, steht da auch. Wann du die Empfang hast, wie viele, welche Kryptowährung und natürlich auch die Uhrzeit. Ich betone immer extra die Uhrzeit, weil viele denken von wegen, oh ja, genau nach zwölf Monaten kann ich ja verkaufen. Nein, ihr müsst auch immer die Uhrzeit bedenken. Deswegen sage ich immer zwölf Monate und einen Tag. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Ich habe das schon miterlebt, dass ein Kumpel von mir verkauft hat und leider eine Stunde zu früh. Er musste Steuern deswegen zahlen. Er ist sogar vor Gericht gegangen. Das Gericht hat auch gesagt, ja, aber sie sind eine schamende Stunde zu früh verkauft. Waren auch 20.000 Euro und davon musste er seinen persönlichen Steuersatz bezahlen. War nicht schön, nur weil er nicht eine Stunde warten konnte. Singleware muss schon geil sein, wenn solche Menschen wie Musk oder Bezos einfach mal so für 100 Millionen Dollar Coins wie XRP, Alchemy oder Veracity kaufen können. Ja, wäre schön, wenn sie es einfach mal machen würden, ne? <lacht> Daran bei meinen paar GRT habe ich jetzt auch schon 50% gemacht. Schön. <lacht> hm. Startrampe. Hm. Nun ist auch noch der Ton weg. Okay. Bei mir? Ne, bei mir läuft ja, ja, Daten stimmen auch. 23. Nein, Turbo ist schon etabliert. Aber der ganze andere Schmutz, den man so ab Platz 101 sehen kann, ja. <lacht> ich würde mich auch bei Turbo nicht so drauf... Aber okay. Ich hoffe, du machst wirklich gutes Geld mit Turbo. Schlucke. Stronghold gibt es bei Gate.io. Gruß. Ich meine auch auf einer anderen Börse ist die auch schon gelistet worden. Auch erst vor kurzem. Deswegen hat er nochmal so einen kleinen Schub gemacht. Ach, weiß es jetzt nicht. XRP Eiko. El Salvador setzt auf Bitcoin als Währung. Nicht auf Kredit, Kredite des IWF. Auf die Frage, ob El Salvador Bitcoin aufgeben würde, um Milliarden Finanzmittel von IWF zu erhalten. Antwortet 14 Präsident Uloa dass man Bitcoin niemals aufgeben werde. Der IWF missbraucht seine Finanzmacht, um seine Anti-Bitcoin-Agenda voranzutreiben. So hat Argentinien einen 44 Milliarden Dollar Kredit nur bekommen mit der Auflage, dass keine argentinische Bank mit Kryptounternehmen kooperiert. <lacht> Gut, dass Ripple ja, kein Kryptounternehmen ist, sondern ein Blockchain-Unternehmen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Nur so nebenbei. Nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, von wegen, oh ja toll, Argentinien ist aus dem Spiel raus. Ja, da sieht man, wie pervers das eigentlich ist auf der Welt. Ne? 23. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Da dran musste schon wieder neu starten. Diesmal war der Ton weg, okay? Komisch, du bist der Einzige. Irgendwas stimmt nicht. Ich schätze mal, Twitch hat wirklich Probleme im Moment. Raniato, warum pumpt Agix so stark? Keine Ahnung, war heute schon auf 75 Cent. Vor einem Jahr konnte man den um die 3 Cent 
3,5 Cent kaufen. Heute schon bei 75 Cent gewesen. Das ist schon zum Mäusemelken. Hat nun XRP schon deutlich im Kurs überholt und das bei 3 Cent vor nur einem Jahr. Hoffentlich bügelt XRP mal alles platt die nächste Zeit. Wie gesagt, ich habe heute die Entwicklung ein bisschen mehr hervorgehoben und wir sind auf dem richtigen Wege. Kurstechnisch brauchen wir nicht reden. Wenn die Entwicklung durch ist, bin ich von überzeugt, werden wir ein verdammt schönes Ende hier in 20 h Natürlich auch schon August, aber das wird nicht das, der Höhepunkt sein. XRP Alko, nie die Wiederaktie, steigt nach den Zahlen von gestern Abend heute nahezu ohne Unterlass. Letzter Stand im US-Handel, ein Plus von 15% bei einem Kurs von 777 Dollar. Das hat auch Auswirkungen auf die Metaverse-Kryptos. Mal entspannt, ob mein Everdome jetzt auch mal steigt. Meine Aktien von nie wieder sind gut nach oben gegangen. Jetzt weißt du, warum so viele Bitcoins verkauft worden sind. Nämlich von NVIDIA werden nämlich die Grafikkarten fürs Mining gekauft. Weil das sollen angeblich die besten Grafikkarten sein fürs Mining von Bitcoin. Und es ist immer das Gleiche. Hätte ich 10.000 Euro gehabt, hätte ich sie sogar noch vom halben Jahr reingesteckt. Wegen dem bitcoin halving 23. Viel heftiger ist die Aktien von Supermikrocomputer. Die ist unfassbar gestiegen die letzten Wochen. Ich hoffe, du hast sie gehabt. Oder hast sie. Startrampe Nvidia ist schön. Hab ich auch ein paar im Depot. Werde wohl bald meine Gewinne mitnehmen. XRP Eiko. Also ich kaufe das solide Zeug wie XRP, Vishen, Archimipay und so weiter. Meine Freundin kauft so komisches Zeug nach Bildchen. Oh, ein Frosch mit Helm. Zack gekauft für 10 Euro. So werden es viele machen. Aber sie wird vielleicht mehr Gewinn machen mit ihren 10 Euro als du mit deinen XRPs. Da bin ich gemein, ne? <lacht> Rimini, Jesus und Trump hat sie auch. Okay. Doc Azarola, seit Herbst ist AG 265 Prozent im Plus. Sehr gut. Danger Noodle, Hallöchen alle zusammen. Hoffe, es geht euch gut. Mann, oh Mann. Ich bin so erledigt von der Arbeit. Mir kann es gar nicht schnell genug gehen mit der Insel. Schaffen wir bis Ende des Jahres die finanzielle Freiheit? Also vom Entwicklungsstand her, wenn das fertig ist, das wird ja dieses Jahr fertig auf jeden Fall, Q1 vielleicht nicht, da reicht die Zeit leider nicht. Die, die Arschlöcher haben die Validatoren, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, haben es mir versaut. Ähm, aber Q2 bin ich guter Dinge. Ne? 23, das ist der richtige Weg. So macht Mache ich das auch immer vor allem Kröten mit Weltraumhelm haben, es mir angetan. Echt? Dann weiß ich ja, wo ich wenigstens Einkäufer finde, dann, wenn ich einen eigenen Coin rausbringe. Buka XRP. Abonniert zum zweiten Mal schon. Dankeschön. <lacht> C. Clemens, heute ist tatsächlich Stammtisch. <lacht> ja? Freut mich. <lacht> Startrampe, ich hoffe, dass bei einem 17 Cent. 17 Coins, mindestens drei oder vier richtig Burnen dabei sind. Burner dabei sind. Portfolio ist momentan bei 32,4% im Plus. Wenn es mal 324% sind, wird es interessant. Ja, dir fehlt nur der Bullenmarkt. Uga, Augen ihres Scannen lese. Stimmt, da war was mit den Augen bei WorldKind. Richtig. Und mit den Augen bist du ja wirklich dann äh, fälschungssicher, so ein Schwachsinn da gemacht worden ist. Daniato, habe auf einem Channel gehört, dass Bitcoin im Prinzip und im Vergleich zu XRP wertlos ist. Zukünftig spielt sich im Zahlungsbereich alles über den XRP Ledger. Bitcoin zu langsam, zu viel Energieverbrauch und zu teuer. Was ist, wenn die Bitcoin Mini mal kippt? Kann ja durchaus passieren. Dann wird XRP der neue Crypto King. <lacht> Nein, also ähm, klar, im Vergleich zu B XRP ist Bitcoin Schrott, ne, was darum betrifft. Man darf es auch nicht vergleichen. Ganz ehrlich, Bitcoin ist der erste. Da steckt kein Unternehmen dahinter, der das weiterentwickelt und und und. Ich würde Bitcoin nicht immer schlecht machen. Es ist ein verdammt guter Wertspeicher. Schau dir die Charts an. Dann ist es tatsächlich so. Über längere Sicht ist Bitcoin wirklich ein mega geiler Wertspeicher. Punkt. 
Ich kann sowas nicht mit XRP vergleichen, wo ein richtiges Unternehmen dahinter steckt, den XRP Ledger entwickelt haben, den sie immer mehr erweitern, der immer mehr Leistung bringt, immer besser wird und und und. Das kann ich nicht mit Bitcoin, wo kein, nichts dahinter steckt, vergleichen. Energieverbrauch. Das Banksystem verbraucht noch mehr Energie als Bitcoin. So, und wenn wir dann gehen von wegen illegal oder krumme Geschäfte, klar, wird auch über Bitcoin krumme Geschäfte gemacht. Geldwäsche zum Beispiel auch. Terrorismusfinanzierung. Aber es gibt eine Währung, die ist noch viel schlimmer als alle Währungen zusammen. Das ist der Dollar. Darüber wird noch viel mehr Scheiße gebaut, aber redet ja keiner. XRP wird der King... Wenn die Verwendung da ist, dann stößt der Bitcoin vom Platz. Nicht, nicht wegen äh, kurstechnisch. Da nein, da wird Bitcoin immer weiter oben bleiben. Die Bitcoin-Manie wird erst dann kippen, wenn der letzte Bitcoin gemeint worden ist. Und das erreichen wir, glaube ich, alle nicht. Graf Olaf, dem heutigen Tag wurde die Weißwurst gewidmet. Es ist der Tag der Weißwurst. Und ich habe keine gegessen, du. Johannes, Felix, Katzensack, Naturalie, Deliciös. Dort hat es schon lange das XRP-Logo, nämlich das X. <lacht> Rimini, XRP wird dann steigen, wenn es keiner erwartet. Ja, kacke, dann wird es nie steigen, weil ich erwarte es jeden Augenblick immer. Wanya, viele Analysten prognostizieren eine glorreiche Zukunft für Render. Kursziel 30 bis 50, aber verkaufen werde ich sicherlich, obwohl einige sagen, dass er bis 100 gehen könnte. Tja, das musst du natürlich entscheiden. Ne? Daniata, bin überzeugt, dass Bitcoin nur ein Test war. SSC-Klage bewusst rausgehauen, Delisting, das alles führt bewusst zu Bitcoin und Ethereum für Retailer, die noch nichts wissen. Ist gut möglich. Ich kenne diese Aussage von wegen mit Bitcoin war nur ein Test. Mr. Müsli, danke MC. Hab trotzdem heute wieder XRP nachgekauft. Vielleicht überholt er dann noch Terra Luna. Ja, wer weiß. Jonimo, schöne Grüße. Startrampe, falls bei XRP die Sache mit dem Bots stimmt, bin ich gespannt auf das Ende des Rechtsstreits. Falls dann die Bots abgestellt werden, dann wird XRP zum Mond fliegen. Graf Olaf, damals an einem 20, 22. wurde die Weißwurst in München geboren. <lacht> Daniato, habt ihr schon das Kurzvideo von John D. gesehen? Sau stark, sag ich nur. Ein echter Kämpfer, obwohl er wohl die Orian Platten macht. Okay. Anton XRP, 222.000 Kanalpunkte habe ich jetzt. Bitte in XRP tauschen. Ja, da musst du dich mal an deine Börse wenden. Vielleicht tauschen sie es dir ja ein. Single Bear, möchte gerne irgendwann an einen Strand auf Teneriffa sitzen, kaltes Bier in der Hand und den Sonnenuntergang genießen. Anschließend in ein Restaurant einen Fisch und Meeresfrüchteplatte verputzen. Mit einer schönen Flasche Weißwein. <lacht> ja, klingt gut. Startrampe. Auch wenn die es nicht schafft. Einen großen Public Tea gibt es für unseren Space dadurch auf jeden Fall. Daniato, wie ist die Aussage von... Garlinghaus zu bewerten. Also ich verstehe daraus, dass XRP kein ETF braucht. <lacht> Im Endeffekt braucht auch XRP kein ETF. Natürlich ist es schön, wenn es kommt, da sieht man, dass es auch in der traditionellen Finanzlandschaft natürlich akzeptiert wird. Aber im Grunde genommen, warum soll XRP ein ETF haben? Ich weiß nicht, warum die Leute da so scharf sind. Weil sie wahrscheinlich denken, oh, das wird dann so laufen wie Bitcoin, dass die Spekulation natürlich angeheizt wird und der Kurs schön deftig gepumpt wird. Aber im Endeffekt zählt nur die Verwendung. Es tut mir leid. Speedy MC, schau dir mal PP 2.0 an. Nee, lieber nicht. Der Scheiß ist bestimmt wieder hochgegangen, ne? PP 2.0. Prozent, ja. Möchte ich aber keinen davon haben. Und falls du 21 gleich fragt, kannst du kaufen. Ich nicht. Äh, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Weltglück. Also ich vermute, dass Ripple mit der SSC ein Gesamtpaket verkündet. Höhe der Bezahlung der Strafe und ETFs Genehmigung, damit der Escrow verringert wird und die ETFs verschoben worden werden. 
Ich gehe davon aus, dass der Escrow in den Market Maker reinkommt und in die Pools. Damit sie da schon mal genug Liquidität drin haben. Eisblau, guten Abend MC. Kannst du mal bitte dir den Coin anschauen und bitte deine Meinung über XYO. Vielen Dank dafür. Und wie geht's dir und deiner kleinen Familie? Liebe Grüße an alle. Ich wünsche uns allen finanzielle Freiheit. Ah, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Das kommt mir so bekannt vor. X, Y, O. You Network. <lacht> okay, okay, okay. Wann bist du denn rausgekommen? Okay, okay, Moment. Da ist er rausgekommen. Sieht natürlich scheiße aus. Da war aber auch Bärenmarkt, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Bärenmarkt, Akkumulationsphase. Und dann hat er das erste Mal gemacht. Also du kannst davon ausgehen, dass er die 8 Cent nochmal schaffen könnte. Gar keine Frage. Das nenne ich nämlich eine geile Analyse jetzt zum Analysieren. Er ist nicht 2021 gekommen, wo der Bullenmarkt begonnen hat, sondern schon vorher. Und er hat da schon mal das erste Mal gemacht. Also würde ich davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er an die 8 Cent auf jeden Fall nochmal rankommt. Geiles Ding. <lacht> Wo kann ich den denn kaufen? Coinbase, Bing X. Ist auch noch nicht auf vielen Börsen gelistet, wie ich sehe. Nur fünf Seiten. Ich weiß nur leider nicht, was der macht. Das ist so dann mein Problem jetzt. RC20 Token, Smart Contract. Okay, macht jeder. Internet, IoT, Blockchain Technologie. Okay, das hat VeChain auch. Das ist so das Ding jetzt wieder für mich. Ne? Ich möchte ja keine, die irgendwie äh, gegeneinander sind. Konkurrenz kaufe ich ja normalerweise nicht. Das ist also äh, ja ist ein nettes ding also wenn du davon ein paar hast würde ich nicht wegschmeißen ne? da würde ich wirklich drauf warten auf den bullenmarkt ne? mit spielgeld auf jeden fall wenn du ein bisschen höher eingestiegen bist und vielleicht ein bisschen tiefer beim kurs dann da geholt hast also also ich würde schon mit zwischen 6 und 8 cent auf jeden fall dass er die erreichen kann ne? wahrscheinlichkeit ist natürlich dafür da wahrscheinlich sogar noch mehr Marktkapit Marktkapitalisierung ist auch sehr niedrig, 106 Millionen. Nicht schlecht. Klar, jetzt hat er mal hier groß verloren, das macht aber nichts. Was soll das denn? 90 Tage. Äh, da, da hat er gut seinen Pump gehabt, so wie alle, und da nochmal seinen Pump. Ja, da hast du so einen kleinen Leckerschmecker rausgesucht. Ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn du da schon drin bist, gut. Single Bear, MC, wer sagt, dass sie das nicht machen? Nur in mehreren Teilen und dann sicher mit Zwischenhändlern. Die kaufen sicher, still und heimlich. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, da gebe ich dir recht. Aber ob sie genau die kaufen, wer weiß. Weltglück, Wahnsinn, wie optimistisch du immer bist mit der Zeit für den Kurs bei XRP. Schnecken sind schneller in 2024. <lacht> Aber warten wir mal ab. Single BMC hat ja zum Glück nicht nur XRP gekauft. Er ist ja nicht dumm. Naja, ob ich dumm bin ähm, oder wie du sagst, nicht dumm bin, das möchte ich bezweifeln. Ne? Also ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, sage ich selber von mir. Ne? Da gibt es sicherlich auch hellere Leute. Ähm, aber ja, bei XRP bin ich trotzdem sehr optimistisch, weil ich sehe, dass die Entwicklung weiter vorangeht. Das treibt mich an zu sagen, XRP wird eine Bombe. Der XRP-Ledger ist eine Bombe. Deswegen, das ist für mich das Hauptziel immer. Wie steht es mit der Entwicklung? Das ist für mich das Wichtigste überhaupt beim XRP-Ledger. Und der verwendet nun mal XRP. Und dann sehe ich die ganzen Partnerschaften, was die treiben, welche Erweiterungen sie machen, welche Partnerschaften noch dazukommen von den Partnern? Ich mache mir keine Sorgen. Startrampe mit XRP bin ich guter Dinge. Mein Plus im Gesamtportfolio deckt schon meine Gesamtinvestment in XRP ab. Sehr gut. Krypto weiter. Moin zusammen. Grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, wie geht's dir heute, Matsch? Ja, muss ja, ne? Olli, wir erzählen uns jeden Abend schöne Geschichten vom Reichtum. Ich kann jedes Mal gut einschlafen und fahre schon wie ein Millionär zur blöden Arbeit. <lacht> Wenn es nichts wird, bin ich auch nicht böse, denn die gute Stimmung ist unbezahlbar. Gruß von Kriechboden zu Kriechboden. Grüß dich. 
Autoran, Genyami, Startrampe, ja Olli, unsere Community macht Spaß und hilft an schlechten Tagen die Zuversicht nicht zu verlieren. Bin froh bei MC gelandet zu sein. Ja, es gibt auch keine schlechten Tage, es gibt nur gute Tage. Gehen die Kurse runter, gehen wir shoppen oder ich gehe shoppen. So sehe ich das. Ne? Wenn es mir schlecht geht, kaufe ich. Heute habe ich Ärger auf der Arbeit gehabt. Das Schlimme ist, ich saß auf dem Klo. Ne? Was ich gemacht habe, spielt ja keine Rolle. Ich habe mein Handy rausgeholt und wollte schon Wieschen kaufen. Der Scheiß funktionierte nicht, weil mein Internet zu lahmaschig war, weil es nach 30 Sekunden natürlich nicht mehr den Preis halten konnte. Ich bin froh drüber, weil so habe ich tiefer einkaufen können. Olli, wann machen wir Teneriffa und wie organisieren wir das? Oder ist das als Witz gemeint? Nein, das ist kein Witz gemeint. Wann wir das machen, äh, XRP 100 Dollar. Und wie wir das dann organisieren, da machen wir uns noch Gedanken drüber. Transatlantic. Bitcoin heißt ja beta test -Coin. Zumindest hat David Schwarz ihn so genannt. Ja, weiß. <lacht> als er ihn programmiert hatte. Psch, nein. Er hat damit nichts zu tun. Äh... Daniator, nicht vorzustellen, wenn ich vor einem Jahr meine XRP in Agix getauscht hätte. Hätte, hätte Fahrradkette, sage ich nur. Leider hatte man keine Glaskugel parat, die mir gesagt hätten, tausch mal schön XRP, dauert noch. Wenn ich es getan hätte und heute für den Gewinn wieder XRP gekauft hätte, wäre ich schon ein kleines Wahlbaby. Ja, das ist immer so das kleine Problem, ne? Schlaflampe, Bitcoin war der Beta-Test, XRP das eigentliche Goldmünzchen. Nee, du musst es so sehen. Bitcoin hat die Finanzwelt durcheinander gebracht und in Angst und Schrecken versetzt. Und XRP ist das heilende Mittel. Nur komisch, dass da immer die gleichen wahrscheinlich dahinter stecken. Merkwürdig, ne? Feim ist wie, kein Henschel kam der Tiger her. <lacht> Transatlantic, was ist mit XRP-Bots? Naja, die müssen ja irgendwann mal aufhören, den Preis zu drücken. Ne? XRP Echo, jetzt wollen die Grünen die Spekulationsfrist von Kryptos und Edelmetall abschaffen. Ohne Worte. Ja, das muss doch auch erstmal durch den Bundestag. Da muss erstmal natürlich auch ein Termin gefunden werden. Da muss natürlich auch erstmal geguckt werden, äh, ab wann das in Kraft tritt. Das dauert noch. Und ob sie damit durchkommen, hm, die haben eigentlich ganz andere Probleme, als das durchzunehmen. Ne? Krypto weiter, schon krank, dass Stellar zwei Jahre lang Smart Contracts durch und durch getestet hat und am Ende dann später erst Release rausgehauen hat. Ja, bisschen traurig, finde ich. Ne? Hier stellt sich die Frage, wie lange Ethereum dafür braucht. Hust, ja stimmt, wurde von Ripple geklaut. <lacht> 23, was? Es gibt PP 2.0. Wo muss ich den kaufen? Den habe ich noch nicht. Gar nicht. Es reicht auch, wenn du den Urvater hast. Ne, PP. Du musst nicht jeden Scheiß haben. Äh, Single Bear. Wenn es wirklich einen PP 2.0 geben soll, ist das der beste Hinweis, dass beide nur ein Shitcoin sein können. Nein. Wieso? Es gibt doch XRP 2. Muss es noch nicht. Das war doch vor acht oder neun Monaten. Läuft aber auch Ethereum. Ne? Und, und haben schon auf ihrer Homepage, habe ich auch gebracht, und haben ja auf ihrer Homepage schon für XRP3 äh, konntest du vorkaufen. Krypto weiter. Anscheinend werden dieses Jahr laut Brad Stablecoins erstmal reguliert. Und naja, Stablecoins können auch auf den XRP Ledger gelauncht werden. Werden aber auf mehreren Chains gelauncht, sehe USDC, richtig. Aber das Coole ist, dass Ripple ja überall anstrebt, Money Transmitter Lizenzen in Amiland und Ripple dann XRP verwenden. Das kann dazu richtig. Deswegen sind die Lizenzen so verdammt wichtig, was sie sich auch geholt haben jetzt. Weltglück. Ja, was hat das mit XRP zu tun? Komm. Was ist denn los hier heute wieder? Mm, 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 mm. Ja, ist doch schön, dass sie das gelanscht haben. Es gibt so viele Provider und ich kann euch ganz klipp und klar sagen, die meisten Provider, die es gibt, die wirklich was auf sich lässt, äh, haben, arbeiten für Swift. Aber arbeiten auch für so ein Drecksunternehmen, was noch verklagt wird, aus den USA. 
Ne? Deswegen. Aber Weltglück, du hast natürlich recht. Und ja, sie haben was mit XRP zu tun. Es tut mir leid. Krypto weiter. XRP ist ja als einziges reguliertes bereits. Ja. Und Weltglück, ich muss mich korrigieren. Nicht mit XRP. Aber mit dem Unternehmen, was eine geile Blockchain hat, was XRP verwendet. Richtig geil, was die Thema Regulation schon alles getan haben. Pflastersteine für Pflastersteine, damit am Ende das Haus steht. Richtig. Doc Azarola, das ist die Meldung von Bitcoin Echo von letzter Woche hinter einer Paywall. Das Ganze ist kein eine Idee einer Grünen. Richtig. Das ist nämlich eine einzige Politiker und man hat uns das die ganze Zeit verkauft, dass die ganze Partei dafür ist. Es ist, existiert noch nicht einmal ein Gesetzentwurf, für mich eine Aktion und Klicks und Abos zu generieren. Ja, das nun nicht, ne? aber man hat das eben falsch aufgebaut in den Medien, weil man gesagt hat, die Grünen, sprich die ganze Partei, obwohl es nur eine Politikerin war. Und ähm, ich kann euch nur sagen, es werden schon seit fünf oder sechs Jahren drüber diskutiert von der CDU, von der SPD, jetzt von einer Grünen, von der FDP, diese Spekulationsfrist in Deutschland wirklich abzuschaffen. Und bisher ist noch nichts gekommen. Äh, XRP Heiko, <lacht> die brauchen Geld. Du sollst dein schon mit versteuertem Geld, mit dem du Edelmetalle oder Kryptos gekauft hast, Nochmal versteuern. Dabei haben sie die jetzt aktuell die höchsten Einnahmen ever. Aber Fahrradwege in Peru und so weiter, da braucht man halt noch mehr Geld. Ja, kann ich nicht widersetzen. Ne? Aber wie gesagt, das ist wirklich von einer grünen Politikerin, ich glaube es war sogar eine Frau, die auf diese tolle Idee gekommen ist, die es einfach in den Raum geschmissen hat und da ist nichts Stichhaltiges. Ne? Wie gesagt, die anderen Parteien reden schon seit sechs Jahren darüber und bisher ist noch nicht ein Stück davon gekommen. Es wird irgendwann kommen, klar, ganz klar. Wahrscheinlich werden sie diesen Bullenmarkt abwarten, dann werden sie mal ein bisschen mit dem Auge auf äh, Österreich schälen und gucken, äh, was habt ihr denn da gemacht in der Zeit? Ne, weil ihr habt ja dafür Steuern eingenommen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir im nächsten Bullenmarkt eben halt die Arschkarte haben, dass man in Deutschland dann da auch ohne Haltefrist, äh, dass sie wegfällt und wahrscheinlich das österreichische Prinzip übernehmen und dann müssen wir eben halt auch bezahlen. Startrampe, Popocoin ist dann eine Schildkröte mit Helm auf dem Töpfchen. <lacht> äh... Shadowhawk, dreier Stream-Serie, geil. Weltglück, wie Essenszeit, Pizza, geil. Äh, nee, nee, nicht ganz. <lacht> Qualmes, ging um Emkos Panzer, Henschel Hersteller. Ah, kannst du ja sicher nicht. Ihr in Italien hattet ja eher so einen Panzer in der Größe eines Fiat 500. Was Panzer betrifft, waren wir nicht die Stärksten. Da gebe ich dir recht im, ne? Im kleinen, äh, ja, wie soll ich sagen, Gastspiel vom Österreicher, der in, in D war. Da waren wir wirklich nicht die Besten. Ne? Auch, auch taktisch so Marine, da haben wir auch total versagt. Ne? Ja, gut, die komplette Marine an einem Punkt zu haben, war vielleicht auch nicht so ganz super, aber wir haben andere Qualitäten. Ne? Ich sage nur tausendjähriges Reich und damit meine ich natürlich äh, das römische Reich. Tausend Jahre alt, ne? nur so nebenbei mal ein bisschen. Also etwas konnten wir auch mal. C. Clemens, welches Land nutzt Bitcoin, aber eigentlich Ripple, um die Blockchain schnell zu bewegen? Das Schöne ist ja, jetzt können wir sagen, oh, El Salvador benutzt Bitcoin. Ja, ja, aber für die Transaktion gibt es einen Ripple-Partner. Ein Startup-Unternehmen, was glaube ich ab Mai dieses Jahres, es hat ja schon die Lizenz von El Salvador, wo sie über den XRP-Ledger Bitcoin-Auszahlungen machen können, sprich transferieren, weil die Gebühren bei Bitco beim Bitcoin-Netzwerk zu hoch sind. Also worüber wird es da laufen? Es tut mir ja leid. Deswegen, das ist kein dummer Spruch, was ich immer bringe. Ne? Direkt oder indirekt wird alles über den XRP-Ledger laufen, ob man will oder nicht. Es ist Fakt. Ob, ob, egal welche Vermögenswerte. Es tut mir ja leid. 
XRP Alko, Schluss für heute. Mein Frühlingsrollen warten bis morgen Abend. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ich muss ja auch gleich schon weg. Äh, genieh mich, genieh mich. Daniato, so, mach mir nun noch einen leckeren Tomatentoast und leckere Bierchen dazu. Die Stunde ist ja rum. Sehr gut. Ich wünsche euch natürlich allen eine wunderschöne Nacht. Morgen um 20.20 Uhr bin ich natürlich hier wieder auf Twitch. Dann wird es auch ein bisschen länger, weil wir haben ja auch Wochenende, ne? Uh, gehen wir mal zu mich. Dann hat der MC. Cardano hat uns wieder mal im Kurs überholt. Das interessiert mich nicht. Solange der unter uns steht, ist alles gut. Der kann auch 20 Dollar haben. Solange der unter XRP ist, ist alles gut für mich. <lacht> er darf nur nicht höher. Uh, da gibt es ja nichts mehr für mich. Okay. Ah, Johannes. Ups. Ja, schon eine Stunde rum. Dann ging wieder schnell heute. Na gut, dann gute Nacht, liebe Leute. Und MC, schlaf gut und bis morgen Abend. Und 20.20 Uhr wieder live mit MC. Tschüss. Sehr gut, Dankeschön. Single Bear, schon verrückt, dass Deutschland weltweit auf Platz 2 ist, was Goldreserven betrifft. Ja, die kriegen sie aber nicht weg, weil die USA sich weigert, die auszuliefern. <lacht> ist auch geil, ne? Aber können wir gerne auch morgen drüber reden. Und von daher wünsche ich euch allen eine wunderschöne Nacht noch und auf Wiedersehen.